有人举报父亲私血过世，伪造屠臣，大概是不想父亲名声受损，大哥定了罪。惊扰到贵人，还望贵人海涵。你却知道我是贵人。还有三个时辰，便是大哥行刑之时，我们要抓紧了。我去太学，小张，你去寻耿公。我有一个大概的计划，或许能赶得上。拿起来。板两都要做事了。非攻即攻，有人在惘然之中。若是想要为时时代的秩序来试试看，两手空空，打破中国的神秘的枯萎，贴山背不起包围，红尘里望穿秋水，我不穿的不顾你会。一场风沙般的咒语，冲刷战时的愁绪，哪怕明知没有结局，也要全力写下后续。别退避，别一声叹息，别坐以待毙，任由你气势二变，我依然三十六计。两都要做事了。这个就是东汉时期班固所写的《咏史》，这是现存最早的文人。讲的是前朝文帝时，一代名医淳于意获罪，其女淳于提营未负请命，最终文帝悲悯提营的心意，废除了肉刑的故事。倒确实有临行的悲愤，只是为何要唱那个叫提营的女色？最后一句“百男何愧愧不如一提营”，不是在笑话那些来送他的白衣世子吗？这班固，不是要煽动世子们闹事吧？何时请愿？再等等吧。对，再等等，等等吧。五十三个已到。哎呀，哎呀，不用不用。
，恳请副总。参与闹法场，大人，你先去安抚世子，我去看一看。哎，您这这会，那个谁，快去叫巡防营来。是，这这这，嗯。谁射的箭？举报者有赏。哼，把你们的箭袋都交出来。本部是我们太学院的千年之才，你们诛杀国师，必蒙百世无名。你们是为来的国师栋梁，难道不通礼法吗？我对你们已经很礼待了。太学院王冲要过去，便从王冲身上踏过去。去，去把他们拉下来，注意不要伤人啊！放开！我看见不到。放开我！你敢动我一个试试？哎一根不少。城墙上走了，除了这五十个守城兵士之外，一个人也没有。怪了。将军，你看，那是……啊，白朗英。城里放白狼烟。呃，嗯，大人，嗯、那边瓮城上严将军带着一队兵士持刀冲我们来了。嗯，难道？所有人听令，下马迎敌。别管那些世子了，拦住巡防营！太学生们，刀剑无眼，赶快散了吧！巡防营怕是要来劫法场，胡说！巡防营是我家来的，来援助你，赶散这帮太学生。你看，这可是军中的白狼烟，那帮太学生不可能有。嗯，不错，这突然见到白狼烟，又见到严将军拔刀相向，我还以为出现了兵乱。
帮太学生竟然放了狼烟！哎呀，坏了！这帮胆大包天的，只怕已将死囚给劫走了。嗯。班家人。没错，狼烟就是装在这琴里的。这帮太学生胡闹一通，却没有劫走死囚，究竟是为什么？大人，五十三课已过，按照礼法，不能行刑了。哎呀，这这就是斩了你，又如何？刑杀乃至阴之事，当在至阳之时，不然我的鬼魂也会萦绕着你们不散的。这便是那帮世子胡闹的目的了吧？哼，让你多活一天又如何？来人，将此犯收监。慢着，我要复奏。哎呦，班先生，我知道你才纵一方，但你的案子是天家定的，如何复奏？我正是要向天家复奏。真是见鬼了！快点，快点，快走！宣骂人真的是你？嗯，你到底是谁？草民班超。敢为家兄班固一遍？班超，昨日是你吗？是。那天牢里撕写国史、伪造图谶的，是家兄班固。只是今日草民在法场上将他劫了，换了我来。嗯，你你胡说！启禀皇上，他就是班固，法场也未曾遭劫呀。哼。我与家兄是孪生兄弟，混在太学世子之中，冲上了刑台，换了家兄的衣服，所以大人也未必看得出来。这这这这这，皇上，是有太学院的世子在法场请愿，造成了些混乱。他他嗯，孪生兄弟，哼，有意思。你要抗辩什么？家兄既没有撕写国史，更没有伪造图谶。皇上，私写的国史已被查抄，证据确凿啊！你说说看。我班氏与前朝的太史公司马氏一样，本是史官世家，史官世代相传，竹帛长存，济公思过，得失一朝，荣辱千载。如今大汉中兴，家父秉先祖之志，愿续太史公书，彰显汉魂，敬献皇上。只可惜，未完身故。家兄有意续写，如今却无辜卷入图谶大案，还请皇上明察。胡说！你家算什么史官？史官得朝廷任命。那逆犯苏朗确实招认他伪造谶伪国运，是受你班家的指使。嗯，那是苏朗的诬告，草民愿意与他当面对质。呀，逆贼苏朗已被正法。你却来说这种便宜话！哼，皇上，我们抄了班固的住处，确实有许多有关图谶预言的书籍。皇上明鉴，史官的渊源本是殷商的天官，所以占星望气图谶本就是我班家的家学，家兄精研图谶也在情理之中。所以
，你妹妹会忘记。想不到班彪一代大儒，身上却有史官的家世。你说那国史是你父亲写的？是。那班固怎么说是他写的？家兄，不想家父身遭污名。嗯，是个孝子。倒是你，短短一个上午就串联人手，劫了朕的法场，利用了律法和朕的玉佩来庭上复奏，环环相扣，好算计呀、啊！草民伏法，你倒是个敢谋敢断又敢当的。来人，先去了他的家。嗯，你知道这马的来历吗？草民有所耳闻，这是千里马，天下相马以此为模范，是前朝名将马援。征交趾时，即当地铜鼓浇筑而成，敬献给先帝的。嗯，先帝第一次见到马援时，当时公孙述在成都称帝，而马援与公孙述很有交情。先帝问：“你遨游在二帝之间，是不是觉得游刃有余？”马援说：“我和那公孙述自小就十分交好。”可是我到成都，他戒备森严，而陛下丝毫不加防范，怎知我不是刺客呢？先帝笑说：“但刺无妨。”马援跪下说：“当今天下，君选臣，臣亦则君。今天我找到气度非凡的明主了。”草民不敢当。真当自己是千里马了？我知道你身具武功，也知道你心怀赤诚，来为父兄抗辩。但你，毕竟违了汉律。来人，将这班超收监，细审待判。千里马常有，伯乐何在？朕刚才的那番话，如何呀？皇上太帅了，洞察人心，言轻意远。那班超在地上都哭了。哦，是吗？是啊，皇上真是明君风范。朕是问那班超哭了吗？哭了。嗯，真的。真、呃、真的。哼，你这小孩子。去，叫人把那抄近的国史稿拿来，朕要看看。你确认这里安全？这本是我军中一个死党藏女人的产业，无人知晓的。放心。你知道他都做了什么？我也不清楚，但我信二哥。这等同谋逆。哦，他现在很危险，你知道吗？那是你还不了解二哥的本领。就是些打杀的本领。他去外边逞凶斗狠，怎么偏偏你也？你会的，我和二哥未必不会。我们会的，你就差远了。你们会些什么？哎。大哥，我其实十二岁就随二哥在武林杀过盗匪了。那天我还为此作了诗。你，你一个女孩子，你，你哎呀，嗯，哎呀，哎。真乃奇
其属也。嗯，陛下，马上就该早朝了。下诏。滚雷阵阵，大地作响。骄傲。